हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस टॉपिक पे हम कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे और हम कुछ बहुत ज़्यादा इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे लेकिन जब ये सब कुछ नहीं करना तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंस्पेक्शन होती क्या है पहली बात और इसका इस्तेमाल क्या होता है तो चलें आगे देखते हैं और आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट देते हैं वॉट इज़ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन आर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफेक्ट्स बाय ह्यूमन इंस्पेक्टर द पर्पज ऑफ द पर्पज़ बिहाइंड दिस इंस्पेक्शन इज डिस्कवरिंग एंड फिक्सिंग दी फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर एंड इंस्पेक्शन इज नॉन टेस्टिंग वे टू एलिमिनेट दी फॉल्ट फ्राम दी सॉफ्टवेयर सबसे आखिर पर लिखी हुई लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमने आज तक ये देखा है कि अगर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर से फॉल्ट निकालने हों और सॉफ्टवेयर को बग फ्री बनाने की कोशिश करनी हो और सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट बनाने की ट्राई करनी हो तो हम क्या करते हैं कि हम जो है टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की हम यही चीज़ हमेशा देखते हैं तो अगर हमसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर के बग्स फाइंड आउट करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर को बने हुए सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे तो हमारा जवाब ये होता है टेस्टिंग करेंगे अगर आपसे अगर कोई इंटरव्यू में या कहीं पे पूछ ले कि टेस्टिंग के अलावा क्या तरीका हो सकता है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए सिर्फ टेस्टिंग एक मैथड नहीं है फॉल्ट्स निकालने का या फिर बग्स फाइंड आउट करने का इंस्पेक्शन भी है अगर कोई बोलता है आपसे कि यार टेस्टिंग के अलावा कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को के बग्स निकाल सकते हैं या उसको एफिशिएंसी उसकी चेक कर सकते हैं तो आप बोल सकते हो इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन में क्या होता है कि इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्टर्स करते हैं तो जैसे इंस्पेक्टर का पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार डेली लाइफ में आपके हो रहा होता है आपकी सोसाइटी में हो रहा होता है वहीं यहाँ पे इंस्पेक्टर का भी होता है और इंस्पेक्टर क्या करता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर बनते हुए पहली स्टेज से आखिरी स्टेज तक तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट हो गया डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया कोडिंग का पार्ट हो गया उन सब पार्ट्स को बड़ी ही क्रिटिकल नज़र के साथ वो जो है इंस्पेक्ट करते हैं और जब इंस्पेक्ट किया जाता है तो इंस्पेक्ट करके तो उसके अंदर से एरर निकालने की कोशिश की जाती है कोई टेस्ट केसेस रन नहीं किए जाते कोई सॉफ्टवेयर की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं की जाती कोई सॉफ्टवेयर की वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं की जाती बस किया जाता है अगर कुछ तो ये किया जाता है कि हर एक सॉफ्टवेयर की डिवेलप की हुई प्रोडक्ट को या फिर जो प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट होती है उसको गौर से स्टडी किया जाता है उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि हम किसी तरीके से इसके अंदर से फॉल्ट निकालें और उसको हम किसी तरीके से रिजेक्ट करें इस नज़र से देखा जाता है और इस नज़र से देखकर तो उसके अंदर फॉल्ट निकाले जाते हैं और जो सामने आते हैं वो उनको दूर किया जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अल्टरनेटिव हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन है हाँ अगर हम ये बात करने बैठ जाएं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़्यादा एफिशिएंट है या सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है दोनों के एक अलग अलग डोमेन है लेकिन उसके अल्टरनेटिव के ऊपर टेस्टिंग के अल्टरनेटिव के ऊपर इंस्पेक्शन को भी रखा जा सकता है किसी किसी सॉफ्टवेयर में हर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मुख्त सॉफ्टवेयर के केसेस व मुख्त सॉफ्टवेयर के स्नैरियोज़ डिफरेंट हुआ करते हैं ओके नेक्स्ट चलते हैं तो डिफरेंट नॉन टेस्टिंग डिफेक्ट रिमूवल मैथड्स क्या होते हैं अब यहाँ पर मैंने हेडिंग खुद थोड़ी सी चेंज की है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इंस्पेक्शन को नॉन टेस्टिंग डिफेक्ट रिमूवल मेथड भी कहा जाता है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन हो सकती है कि मैं क्या करूं कि बैठ कर किसी इंस्पेक्टर्स हायर कर लूं जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हों किसी तरीके से और उनको एक्सपीरियंस हो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का और जो प्रोडक्ट जिसकी मैं रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन कराना चाहता हूँ वो सारी रिक्वायरमेंट जो अभी तक गैदर की उनके हाथ में दे दूँ और बोलूँ कि यार आप इस प्रोजेक्ट पर जिस पर हम काम कर रहे हैं तो आप इसकी रिक्वायरमेंट्स इंस्पेक्ट करो फिर वो क्योंकि अपने एक्सपीरियंस होगा उसको बहुत ज़्यादा तो वो उस एक्सपीरियंस की बेस पर उन रिक्वायरमेंट्स की इंस्पेक्शन करेगा उनको स्टडी करेगा और उसमें जहाँ फ्लॉ होंगे जहाँ जहाँ कंट्रोडिक्शन होंगी वहाँ पर उनको दूर करेगा इसी तरीके से किसी डिज़ाइनर को एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है इंस्पेक्टर बना सकता हूँ और उसका काम क्या होगा कि वो डिज़ाइन को इंस्पेक्ट करेगा सेम इसी तरीके से मैं किसी कोड इंस्पेक्टर को जो है कोड लिखने वाले प्रोग्रामर को कोड इंस्पेक्टर बना सकता हूँ और वो कोड को रिव्यू करेगा इसी तरीके से आगे टेस्ट केस का भी रिव्यू हो जाता है वैसे तो ये इंस्पेक्शन टेस्ट केस का अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है नॉन टेस्टिंग डिफेक्ट रिमूवल मेथड भी इसको कहा जाता है लेकिन इसके अंदर बात यह है कि जो आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर दोनों मैथड ले चलना चाहते हैं टेस्टिंग करना भी चाहते हैं तो आप
के टेस्ट केस बनाएं उन टेस्ट केस को भी फिर इसके ऊपर से चेक कर लें तो आपकी वैलिडिटी डबल प्रूफ हो जाती है एक तो आप टेस्ट केसेस बना रहे हो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए और वो जो टेस्ट केसेस हैं उनको टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर एक और इंस्पेक्शन का मॉड्यूल लगा हुआ है वो इंस्पेक्शन जो हो रही है उसकी भी हो रही है तो आपके सबसे पहली बात ये होती है कि टेस्ट केसेज वैलिड हो जाएंगे और जब टेस्ट केसेज वैलिड हो जाएंगे तो उसके ऊपर जब आगे सॉफ्टवेयर जब बनेगा तो वो और ज़्यादा टेस्ट होगा तो वो और ज़्यादा उसकी एफिशेंट रिजल्ट आएंगे तो आप इन दोनों को इस पॉइंट से हमें क्या प्रूफ हुआ क्या पता चला कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार इंस्पेक्शन कर रहे हो तो टेस्टिंग की क्या जरूरत है टेस्टिंग कर रहे हो तो इंस्पेक्शन की क्या जरूरत है आप इन दोनों को पैराल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू जो यूज़र की डॉक्यूमेंटेशन बनती है किसी सॉफ्टवेयर की उसके रिव्यू के अंदर भी आप उसकी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसको भी करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर यह ऐसी जगह है कि यहाँ पर टेस्टिंग काम नहीं करेगी अब आपने यूज़र डॉक्यूमेंटेशन लिख दी है तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर की तो आप टेस्टिंग कर रहे थे लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन लिखी है उसकी टेस्टिंग कैसे होगी तो उसकी टेस्टिंग करने का तरीका यही है कि आप उसकी इंस्पेक्शन करते हैं उसको रिव्यू करते हैं ठीक हो गया ओके डिफेक्ट सीडिंग ये क्या चीज़ होती है ये एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपके इंटरव्यूज़ में काम दे सकता है आपको डेली लाइफ में काम दे सकता है विलफुल इंजर्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन टू दी सॉफ्टवेयर आर्टिफेक्ट जस्ट टू चेक हाउ टू इंस्पेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑन हाउ द इंस्पेक्शन टीम इज़ परफॉर्मिंग ठीक है इसका मतलब क्या है कि आप डिफेक्ट सीडिंग करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर विलफुली अपनी मर्जी से कोई जो है एक एरर डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंस्पेक्टर हायर किया जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहा था ठीक है आपने क्या किया कि आपने उसको भी चेक करना था कि ये बंदा रिक्वायरमेंट तो चेक कर रहा है लेकिन ये चेक कैसा कर रहा है ऐसे तो नहीं कि उठा के कहता जा रहा हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है आप क्या करते हो कि आप जान बूझ के रिक्वायरमेंट के अंदर कोई कंट्राडिक्शन पैदा कर देते हो सिर्फ इसलिए कि आप उसकी चेकिंग को टेस्ट कर सको जब वो कंट्राडिक्शन अगर वो पकड़ लेगा तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये बंदा वाकई में पढ़ के वाकई सही से इंस्पेक्शन कर रहा है अगर इसे सही से इंस्पेक्शन ना कर रहा होता तो ये जो हमने जानबूझ के एरर डाला हुआ है ये इसको ना पकड़ पाता तो ये एक ऐसी अप्रोच है कि अगर आप किसी मैनेजमेंट लेवल पर बैठे हुए हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बंदे को टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की फील्ड में ये काम कर सकते हो इस काम के करने से विलफुल डिफेक्ट सीडिंग से क्या होगा कि वो बंदा पकड़ा जाएगा कि वो अपने काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इज इट बेनिफिशियल ये अब आप लोग बताएं लेट्स हैव अ डिस्कशन इन कमेंट्स ये मैंने बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है आपको एक एक नया पॉइंट देने के लिए या फिर आपको एक नया नया वे दिखाने के लिए कि टेस्टिंग ही दुनिया में एक आखिरी तरीका नहीं है किसी सॉफ्टवेयर को बर्फ ही बनाने का एक इंस्पेक्शन नाम की भी चीज़ होती है आप जब इस फील्ड से आ गए तो आपको इस फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर इंजीनियरिंग में अगर आप आ गए तो इसकी मुख्तु पहलू भी आपको पता होने चाहिए इंस्पेक्शन को अमूमन इग्नोर किया जा रहा होता है लेकिन ये भी एक चीज़ होती है तो आपको पता लाजमी होना चाहिए तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है और अगर आपको इसके बारे में मुख्त किस्म के पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में आएँ आपके जो आपके साथ सीखने वाले दूसरे लोग हैं उनके साथ कमेंट्स में डिस्कस करें हमारे साथ कमेंट में डिस्कस करें और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ और लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया तो हम इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोस भी लेके आएंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और अगर आप कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो काइंडली 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 किसी भी वीडियो के कमेंट uh, सेक्शन में जाके आप अपना टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं वैसे इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम सबको कवर करें काफ़ी सारी कवर हो भी चुकी हैं और जिनकी रिक्वेस्ट को हम अभी तक कवर नहीं कर चुके कर सके हैं तो रियली सॉरी हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपकी रिक्वेस्ट को भी जो है कवर करें उस पर भी वीडियो बनाएं इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं पे भी किसी भी जगह मिस्टेक नज़र आती है कोई तो गलती इंसानों से होती है हम भी इंसान हैं हमसे भी गलती हो सकती है तो काइंडली काइंडली कमेंट सेक्शन में उसकी करेक्शन कर दिया करें ताकि जो बाकी फैलोज हैं देखने वाले उनकी भी वहाँ से करेक्शन हो जाए सो थैंक यू वेरी मच